Itari kuminane ya mwazi wa sita mweka ilifumbile ishirina tatu Kima siyala msiyala na mna flan hivi Lakini mwazi wa sita ndo unakatika hivi Sisa hivi tunayelekea kuugawa kesho tu Tuna, tunauga wa mwezi wa sita lafu tunayelikia kutafuta mwezi wa saba na mapapo ulipo Lakini tuna kutatene ndani ya sports gear kwa jili ya kuzipuli zile gear za moto kamisi za kia mechezo Mini ito justa juli sambota kutana hapa hapa kwanza jibati hatu mpaka yuma Na kwenye gear za leo uh, tunavuenda kuzipuli moja baya nyingine Nitakuwa na yu mganda wa mzewa mafuta ya uchongo mtu mbani the one and only Cody Boy Alafu nitakuwa na Raymond Elias Malafiale. Malafiale? <laughs> Malafiale? Yeah. Yeah. Jina ambayo kuna nambia kule pembeni, unaitua mm. ni AKA yako? Ah, 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 ah. Aisha nani? Mochi. Bolizozo. Ah. Bolizozo? Ah, ni nini yo? Bolizozo. Ni nini yo? Kwa mchezaji, mchezaji wa zamani. Mchezaji wa zamani. Tanzania hapa, Bolizozo. Yashe kucheza moja kata hivi vilabu vikubwa simba na yanga. Ok. Bolizozo. Uh-huh. Ama tribal chief. Eh? Ama tribal chief. Anajua ni mzugunza runge ya kuja na meri kidogo Tribe chifu ya ni chifu wakabila fulani Ndo marafiale Hapu tumelea tume Kwa hivyo ni chifu wakule mbea kule Mbea kule Ya ni chifu wa nini? Mi natoka ukua Chifu si, chifu si wana nini Najua, ya ni uchifu wa nini? Mi natoka ukua kichifu Ya ni mimi ni kikisha wangu zani Wanaungoza watu Wanaungoza nini? Watu Wanaungoza nini? Wanaungoza nini? Wanaungoza nini? Watu, watu. Ongeze mbuzi. watu wa inagani Sabu watu unafukua Kabila Wani watu auko specific Watu wa inagani wa huni Wa huni ili oh, Mene ongozo wa huni Ushai mwana chifu Sabu huni pia mtu Ushai wana chifu wana ongozo wa huni Sata watu wa huni wana chifu wao Nesikilize sasa Mimi ni tribal chifu Ambaye ma... yani Kabila wa huni <laughs> Tuendele <laughs> Leo kazi hipo inge, inge, inge kuwa tupo kwenye Inge kuwa tupo kwenye radio Inge nibidi kuambarazi kutokana na sauti yangu Leo ambavu inasikika Pengine mtu wangikuwa na walaki Ni hili kita aluma Inge ni lazimu Kuwafamisha kwa mba ni ule ule mna inisikia Lakini kwa sabu ni tv buwana Hakuna budi tuvumiliane Tuna mna niona kwa mba ni mimi yule yule Kwa tuendele ni kulisongesha gurudumu Wana sisi tunaina moja kwa moja kuipul gia ya kwanza kabisa mboto mikuanda leo mkononi tokiwa na champion kwa moja na mwana sporti. Yes, gia ya kwanza kabisa uh, tunaanza kuifungua kwa na mna hii. Tuko na Royal Sports ambaye ya natuambia uh, ya ya natuwa boda boda kila wiki. Kila wiki ni boda boda inatoka lakini akitoa jumla ya simu janje kabisa za mkononi jumla ya simu nne wakati huo huo vitita vya pesa vikiendelea kutoka eh, vya kutosha vingi mno vingi mno lakini so, wanaomba 3000 after after so kusi tunaanzia afa msini afa msini eh afa msini bwana lakini pia uh, ile mwisho kabisa wa kile hiki ambacho ndio muzi huu uh, IST inatoka kupitia promotion hii ya Royal Sports. Kwa hiyo unaipataje sasa gari au unapataje pikipiki au unapataje simu? Unashtakiwa kufanya ni kuweka mkeka wako kwenye uh, PMBet. Ukishautengeneza mkeka wako vizuri kabisa, ukatiki, ukapata kile kiasi chako ambacho wewe umekivuna kutoka kwenye mkeka wako, unakizidisha mara idadi ya mechi ambazo umezitabiri. Mfano ulitabiri eh, kwa jumla ya mechi tatu mkeka wako ulikuwa na mechi tatu ina maana utaangalia mkeka wako ulizaa shilingi ngapi alafu utazidisha mara tatu kisha utagawanya kwa elfu moja hicho kiwango kina hizo namba ambazo zinasalia hapo hizo ndio points ambazo sisi tunaziangalia kuweza kupata mshindi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne na tano na kuendelea kuendelea kucheza zaidi endelea kujikusanyia alama zaidi kwa ni mwisho unakaribia na mtu anaondoka na gari ya aina ya IST mwezi huu huu. Da. Mwa nilingia bwana mimi. Jana nikasema ninakaelela hapa kakuwa idwa idwa. Nikakaweka kwenye account yangu mm. ya PMBet. Mm. Lakini sasa ile pesa niloiweka nikasema hivi niende wapi? Nene kubeti au muda ule niliangalia hivi kulikuwa kuna ligi zinaendelea Argentina yeah, saa sita yeah. kuna mechi kuna mechi kwa mechi saa sita nikasema niingie niweke kwenye mechi au niende casino nikapiga na nado na nado pale nikasema bwana e ngoja 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 nigawanye hii hela nusu niende casino inaobakia niweke mkeka ah nikaingia kwenye casino shaiti ni ile shilingi 500 
shilingi 500 kwa mimi nasubiri tu hapa eh ah mimi nasubiri inawezekana wiki ka kwa mimi nasubiri tu Nilicheza vya kutosha nasubiri. Hauna kibuna ni mchakato nikusaidie. Eh? Hapana unajua huma. Kuna tarehe zikifika. Mm. Kuna tarehe zikifika kwa mm. mtu ambaye ana familia. Uoga zinaitwa tarehe dume. Sasa si. Yaani hizo ni tarehe ambazo baba yako utakiwa ukaa naye karibu. Kwa sababu anaweza akakutia mikonzi bila sababu maalum. Sasa si ndio tunakutia kilainishi. Sasa tunakuwekea kilainishi. Eh. Play master. Namba tuendelee. Wake up. Namba tuendelee. Basi sawa bwana tuweze kuangalia ndio niko kwenye kurasa za magazeti uh, leo hii wameandika kwenye gazeti la champion mbele kabisa wameandika imeisha hiyo mmm imeisha hiyo wanakwambia mkamerun asaini simba usiku mnene jana tulisoma hapa alikuwa amemfungia hotelini eh alikuwa katua yupo mm. hotelini sasa kwa hiyo wakasema amefungiwa hotelini sasa leo bwana champion wameandika mkamerun <coughs> Asaini simba usiku mnene atakuwa mchawi hmm? na umekwambia dau kwa nini usi mchawi mchezaji wa mpira umekwambia dau mshahara wake balaa asiye kama amesajili mganga hamna ah, sio mganga wanasajili vipi mchezaji sana ni usiku sasa wanataka asajiliwe saa ngapi ah, mapema tu asubuhi mchana ukichelewa mbona ukichelewa upande x kwa natambisha sana wale walikuwa natambulisha sasa muda si ule usiku usiku ukichelewa wanga wewe subiri mpaka kukuche watu utoka jana toka jana yupo mjini alikuwa amefungiwa sasa sasa wamegundua bwana huyu hatuwezi tukamfungia muda mrefu kwa sababu binadamu na yeye lazima atataka atoke aende huko aende huko ah umemruhusu nenda kapige misele wakamdakia huko kwa juu kwa juu kuna kijana wangu Jean Baleke Otos na muonaga sana hii barabara yetu hapa ah anakujaga sana kumbe anakujaga sana anakujaga sana tuangalie msimu ujao tuangalie tu msimu ujao unajua sisi tupo kinondoni eh kwa ukisema anakuja kuja hapa anakuja kinondoni yani hii barabara yetu hii hapa kwani baba letu na nini hii barabara yetu wewe kama cube umepitia hata dasa hii barabara yetu hii baba anakuja sana jitahidi sana nafikiri wewe kwa upeo wako kuambanua mambo mimi ndo napita ni asanga jioni Ah, na nini? Hii barabara yetu. Nafikiri unaelewa. Kwa wale ambao wanafahamu, hii barabara ya ukipita jengo la Tarimba, e, kuna huu mtaa wa Injia ya Kinondoni Makaburini. Kinondoni Makaburini. Una, unachepuka hapa. Aka kanjia ambapo ni Raff Road huku. Nafikiri mtakuwa mnafahamu kuna vitu gani ambavyo vipo. Lakini Mike Mike nyoni ni wenyeji sana. Na namuonaona sana kijana wangu mtaa huu. Namuona sana mtaa. Haya bwana, njoo ndani ya ongera kwako. Mimi nataka kuishi. Ah. Mimi kuna maeneo ambayo mcheza mpira akianza kuyazoea. Bas. Kuna uyaki. Magomeni. Mhm. Hii mitaa si rafiki kwa Buguruni. Sinza. Buguruni. Si rafiki kule bali sana. Sinza si rafiki kwa mchezaji mpya Kinondoni. Na kuna kuna na kuna maeneo ambayo yanaonekanaga ni classic kwamba yana atalila sasa hivi ndio anaatali zaidi Masaki. Nenda Mbezi Beach. Masaki. Masaki kweli. Eh, Kule eh, eneo hatarishi. Eh, eh, eh. Mimi nimeshtuka sana. Masaki kwa juzi Masaki mitaa fulani hivi nimeshtuka mm. sana. Sasa hivi ndio Masaki kweli. <laughs> Brother Masaki ni hatari sasa hivi bwana. Ah. Alafu unaweza kujua kwamba ni kitu. Ni kitu. <laughs> Sawa lakini gazeti hili kaandika pia nyie Yanga Tamu yafunga mitaa da Diamond atangaza kuhamia Yanga. Unajua mimi kuna kitu tunachojiuliza sasa hivi kama Simba Day itakuwaje? Kwa sababu wasanii wote wazuri wakubwa ni yanguani. Hivi hivi haiwezekani kwamba wanaweza kaenda kufanya kazi kama kazi. Umesikia katangaza kaamia Ah yani kuhamia si amehamia ndio yeah. lakini ile sifa kuja huko kazi eh inawezekana lakini hata perform kwa passion mm. kwa sababu maaba si hapo kule lakini watamuelewa mashabiki wa timu X ah hawezi kuelewa yani ah yani sio tu kuelewa kwa mfano sasa hivi kwa diamond alichokifanya hii alipoenda jangwani jana vide kaongea akatoa shit nyingi hivi mmesikia shit zilizokuwa nazitoa kasema kaita makolo huko maoti sijui nini nini kaongea maneno mengi kati alishuka kwenye helicopter hivi ni kiongozi gani kiongozi gani atakayesumbutu acha na tu na kiongozi hata shabiki mtoto sasa hivi wa simba umwambie diamond tumlete kwa tamasha simba day 
X. Ah we. <laughs> yaani hamna kujadiliwa. Wajumbe watu wajadili ni X. Perform nani? Watamto watatoa watu kutoka nje. Kwa sababu wasanii wakubwa wote wako yanga. Tashusha bara boy. Atakaka. <laughs> kama ingekuepo simba ningeweza kukubali kwani unajua bana boy anafanya show moja kwa shingapi oh sikiliza kijana hapa wasanii wa point sana wakina nani yule ndugu yako yule kwa kidogo changu si nini na nini tutaperform kwamba ndogo ndogo tumefikia huko tutafanya lakini kubwa si wasema dude ni kubwa ndogo lakini bado lakini bado wapo wakina Rayvani Rayvani nice jangwani mapema ah kweli na kagaa mkwanza music pale kazi moja kazi moja nyingi kweli Alikiba Azam. Alikiba Azam. Ah. Ila alikiba na simwelewe. Alikiba ule alikiba Azam. Kwa hiyo wapi? Si kuna clip kuna clip mimi alikiba nimekuta. Oya oya Gigimane si upo. Clip ya Gigimane si upo. Ambaluti si upo. Ataperform. Ambalulu ulikuwa na mali. Ataperform. Tama tumemaliza. Ataperform. Haya bwana. Kwani tujiumize kichwa wakati wasanii kibao hapo? Gigi maana kisha piga mambo yake yale yuko pale stage lakini nani hivi hivi chino hivi nani chino kid aliwaacha chino kid ni shabiki wapi chini ni si yani wana si yeye yuko pamoja na bosi wake a a chino kid si nani msanii sasa hivi sawa lakini yeye yuko pamoja na bosi wake ulipo tupo tembo 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 yanga Tembo jangwani umesahau kufanikile mpaka kushuka na helikopta kikomando chino mwenyewe yuko na kama shazinga kwa kundo msema zomba kina nani sasa eh, sindo hawa kina ambalu <coughs> kina ambalu ingi wataperform masharavu masharavu eh, wataperform hali mbaya tuzele haya <laughs> 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 lakini mkumbuke zuchu pia na hei umu bado zuchu zuchu ah, sasa kama mjomba kaina kule msikia na ni mr noz baba levo na mwambia zuchu mapema kastrimu Eh kwamba jangwani mapema kwa sababu eh, jamaa kaenda kule kaenda kule wewe unakuja unakuja mama baba baba simba mama oh. yanga zuchu ka steam na yeye timu imebomolewa timu yetu imebomolewa pazito timu yetu imesajili ndani na njia waja pamoja haya bwana huyu hapa huyu anasema baada ya kumaliza mkataba baada ya kumaliza mkataba bosi afunguka hatma ya nabi ndio ya hapa hapa inafikirisha kwa sababu unajua kwa hizi timu zetu kuna kitu inabidi tujifunze. Mm. Sasa sijaelewa ni matakwa yalikuwa ni ya kocha ama viongozi kumsainisha kwa hivi vimikataba vya muda mfupi. Sababu once unapotaka kujenga Tunajaribu. Unataka unapotaka yes, kujenga kwa kujaribu. Unapotaka kujenga winning project at least weka mkataba miaka mitatu <coughs> kwa kocha. And at least mkataba wa miaka mitatu. Kwa wengine ambao wanaamini kwenye project za muda mrefu ndio tutasikia kocha akapigwa miaka sita lakini kama unahisi okay na nahitaji nifike sehemu fulani na kuna ABC ambazo nimeweza kuziona kwa huyu tunaweza kwenda kule hebu nimpe mkataba wa miaka mitatu kwanza alafu nitaongeza kulingana na kile ambacho atakuwa amekifanya kwenye timu kumpa kocha mkataba mwaka mmoja ina maana sasa kocha unampa power yeye kwa sababu mkataba ukiisha malizika wewe unaweza kuwa unamhitaji kwenye project yako aendelee alafu kuna wamba ambao tayari wameshaona kazi waliyoifanya akiwa kwako mm. na wana fedha zaidi yako mm-hmm. ni rahisi zaidi kocha kuondoka bila kuingiza chochote kwenye timu watu wanajuaga tu msajili na wachezaji hapana hata kocha unamsajili yeah. kama yupo yeah. yupo kwenye mkataba na wewe like. kuna mtu atazima alipe ule mkataba uliosalia ili aweze kumpa na ukimpa wa, pia na wanachofia <coughs> pia na ukimpa mkataba kocha wa muda mrefu alafu akashindwa kukifanya kile kitu ambacho unahitaji kifanye kwenye muda ule ambao unahitaji afanye utashindwa kumvunjia mkataba pulupu anakuambia hey. okay umemsajili kwa miaka mitatu ameharibu mechi nne za kwanza unataka kuvunja mkataba wake unataka ulipe ulipe hivi kwenye kujenga kitu ambacho anaogopa kwenye kujenga timu unaangalia nini kwanza kwenye kujenga timu is it progression ama progress ya timu ama utaangalia 
matokeo haya ambayo unayapata kwa vilabu vyetu kwa hapa vilikuwa vina, vinaendeshwa sana na matokeo kuliko progress ya team timu inaweza kaanacheza vizuri sana lakini haipati matokeo na isipopata matokeo obviously mtu anaebebesha lama huwa ni kocha uweze kufukuza timu nzima na hicho ndio kitu ambao uh, yangu amekuja kukitanabaisha kwamba haijatanabaisha rasmi kwa kutamka kwa mdomo lakini za ndani kabisa zinadai kwamba kulikuwa kuna hofu kama sipo perform je mkatabaki tuna uvunjaje club inawezekana isiwe katika nafasi nzuri zaidi ya kulipa mkataba e, wa miaka mitatu kuliko ule ambao mwaka mmoja ukizingua tunajua tu mkataba mshawa mwaka mmoja tuna uvunja it doesn't make sense kocha ambaye amewafanya mdominant ndani makombe yote mkachukua yeye kocha ambaye amewapeleka unbeaten almost 49 yeah. kocha ambaye amewafanya mcheze type ya football ambayo hamjawahi kucheza mm. kwenye kifalsafa zenu za timu kocha ambaye ameleta stability kwenye timu ndani ya uwanja uwezi kumjaribu kocha kama lakini uwe. lakini tusiangalie tu kwa upande mmoja tuangalie pia kwa upande wa kocha yeye mwenyewe what if kocha mwenyewe anakuambia kwamba okay mnanipa mkataba miaka miwili lakini mimi sasa hivi nahitaji mkataba mwaka mmoja what if yeye ndo apendekezo lake yeah, kwa mimi na mwanzo nataka ni sign mwanzo nilisema sijajua hii ni side gani ambayo ilichuzi huo mkataba kama ni kocha ama team kwa sababu honestly lakini, speaking hata kocha na yeye vile ambavyo anatam, anatamani wachezaji wake wafanye vizuri watoke nje na yeye pia hiyo ndo target na, yake na, kwa sababu ninapoendelea do... kufundisha hapa nisiendelee ku stick hapa mafanikio naendelea kupata basi na mimi niendelee ku grow na kupanda na kupanda na kupanda na nafikiri sasa hivi kwenye meza ya mazungumzo kama kuna negotiation yote inaweza ina, wanataka ifanyike mwenye power ni nani yeah sababu anatembe yani kila kitu kiko is favor akisema yeah. yanga watafute kota mpya sasa hivi maswali makubwa sana ataulizwa mm-hmm. kuna vilabu vikubwa kaiza nasikia wanamnyemelea kwa hali ya kwa, kwa kuna vilabu vya warabu vya warabuni yani soko market yake ni kubwa mm-hmm. kwa hata anapokuja mezani yanga sasa hivi kuna kitu atakutana na Mm-hmm. Now, how demand affects price. Mhm. Ndio kitu ambacho kinaenda kwa mkuta. Yeah. Oh, hii ndio kazi ambayo itajika sana barani Afrika na vilabu vikubwa venye vinaweza vikampa mtei mkubwa mm-hmm. kuliko anaopokea Young Africans. Yeah. Kwenye meza ya zungumzo watabanwa sana. Sasa na hapo hapo kwenye hii taarifa ya Nabi wakaongezea hapo uh, kwa chini wakasema kazi atajwe singi na big stars. Hii ni taarifa nyingine ambayo ibonganisha kwani 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 vani kazi kwani kazi kwani vani 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 free you mzuri au nafikiri aende kuwa msaidizi haya alule alule si upo pale msaidizi labda wajaridhika na na uwepo wa Matias alule singida singida big stars moja kati ya timu ambao hajaruhusu mabao mengi sana na ukiangalia unapozungumzia makocha ambao wanajua ku set up team defensively Matias labda wanautaka wanautaka ule ule u Barcelona ule ule unapigwa mwingi wanaotaka uende singida ule mwingi ule wosi ule mwingi ule kazi ule mwingi unaenda unaopigwa mlenda lile mbungi lile unapigwa mpaka unajisiki zunguzungu ndio anataka kiamie kule sawa wosi gesti la champion likaandika pia baada ya tuzo simba watoa tamko zito baada ya tuzo simba watoa tamko kwa hiki kiki kinachoendelea sasa hivi Watu wanaenda wanaenda kuweka disco pale pale dirishani kwao. Mm. Kwa nini wasitoe thamuko? I guess Simba wanataka na wenyewe kumbe kwa sababu wana wao walikuwa natoa bendera zao nje. Eh, wanataka na sisi tuvo, sisi tuvo tunaogopa. Alafu ile ile video ambayo nimeiona Nabi huko ndo anaonyeshea mashabiki wa Simba. Alafu nini pale? Alafu alafu Nabi mashabiki wa Simba ndo anaperusha bendera. Sema Tanzania ni amani sana. Unajua sisi ndani yetu Liverpool na Vita Vie na Man United. Mtu anaweza kwa dabi yetu sisi hii ya Simba na Yanga hii inaitwa ni family dabi ama friend dabi yani hapa hakuna uwasama ndio maana wewe leo unaweza kaoa mwanamke ambaye anashabikia lete wewe labda Simba unaoa mwanamke anashabikia Yanga na mnaishi vizuri kitu ambacho hakiwezi kuathiri kabisa maisha yenu ya ndoa ule 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 utofauti wenu yani kitu ambacho kuna nchi nyingine uwezo kumkuta shabiki wa River Plate River Plate ameenda kuoa ama ameolewa na Boca Juniors yani hiyo vita kwa ampendani ya kwanza lakini hata Everton na Liverpool hii pia ni friend dub kwa sababu baba utakuta ni anaisupport Everton 
mtoto anakuja na support ilivyo na anaenda kuwa mpaka mchezaji wa kama sisi huko yani ile ni ndabi yao kama sisi anga mwenye si alislim alikuwa hivi watu nikaenda akaenda Liverpool na baba yake akabaki Everton sasa Robertinho anasema nimemalizana na mabosi Simba Robertinho ili 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 tena tatizo nimemalizana na mabosi Simba tatizo jingine tatizo jingine tatizo kivipi kwa sababu unajua mimi bado sijaelewa kwa mfano hiyo hiyo story ya Robertinho is it naye walikuwa wameweka kwenye trial Ah, wao na uhakika wamemaliza na kwenye nini? Kwa sababu ni hapo. Moja moja kati ya, ya vitu ambavyo nilivisikia nili mm. ama niliviweza kuvipata tetesi mm-hmm. kwamba Robertinho issue yake ilikuwa ni kuipeleka timu nusu mm. finali. Of which hakuipeleka. Kwa hiyo na maana hata mkataba ambao alikuwa amesign kuna hati yake inawezekana. Mm. Sasa akusign mkataba wa muda mrefu. Maswali makubwa na. Niwaambie ni kilichoandikwa. Mm-hmm. Inawezekana ripoti alikuwa amewaachia. Niwaambie ni kilichoandikwa. Mm-hmm. Mm-hmm. Amemalizana nao nini? Kwa mimi imebidi niingie ndani kwanza. Ripoti ya wachezaji. Amemalizana na amemalizana na mabosi Simba mm. kwamba kwa sasa hivi anasema yeye anaenda kwa Brazil mm. kwa ajili ya mapumziko. Mm. Lakini atakavorudi anahitaji yale mapendekezo yote aliyoachia mabosi wa Simba kwamba namtaka huyu namtaka huyu namtaka huyu namtaka huyu kwenye kikosi changu. Basi wawepo sasa hapo ndo ukeza hapo ndo alipomaliza na dali, dalili za mwanamke kukuchoka ndo hivyo yani haiwezekani anajua kabisa labda demand zako zile ambazo mwanamke sasa simekam na discuss Sasi, kwanza mnakubaliana mkishakubaliana ndo unakuachia sasa utekeleze sasa so kama anakususia mimi, mimi ah yani sio kama anasusa mm. kwa mfano mm. Dim, kama hizo demand zisipo zisipofikiwa kwa nini zisifikie si balude kubwa yani yani ayubu ayubu si balude kubwa yani ni hivi aweza akasema mimi namtaka yeye ture kwenye kikosi changu aweza akasema nataka mlete England kwenye kikosi changu yeah of course hiyo hiyo haiwezekani lakini kwa atase, atasema wachezaji ambao wameangalia ambao wanaangalia kwenye kikosi cha Simba wanaweza kuingia bila kuugarimu timu kama timu lakini kama ambapo wamesema mchezaji ni mkubwa zaidi yaani wanatoka nje ya bajeti ile ambayo mwekezaji anashindwa kuihimili lazima wakae wazungumze kwamba bwana umetuandikia huyu hapa mm. lakini huyu mfuko wake utoshi tupunguze tuangalie fulani 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 kwa hiyo mmaliza ukakubaliana ni mchezaji huyu na huyu na huyu ndo ataenda kwa huyu ndo inanikumbusha ya Luis Luis Van Hal Luis Van Hal na Manchester United Luis Van Hal aliweka karatasi lake mezani na mtaka moja, mbili, tatu, nne, tuanze project ya kujenga timu hiki. Unajua Manchester alicho kifanya? Wakaenda kwa Bastian Schweinsteiger, waka yaani wakaenda kwenye machaguo ya tano. Hawakwenda kwa kwanza, wa pili, wala watatu, wakaenda kwenye chaguo la tano. So kuna kuna muda makocha wao wanaona kabisa ili timu kwa sababu timu zetu ziko result oriented. Hawataki kusikia kitu kingine kama sisi tunajenga project ya muda mrefu sisi tunajenga project itakuja kushinda baada ya mwaka mmoja mm-hmm. a wao lete vyuma vianze kufanya kazi sasa hivi sasa kama unataka vyuma vya kufanya kazi sasa hivi lazima usiwe unatolea pesa huku wewe weka mzigo mezani watu wakachukue watu waje kufanya kazi sio ndio maana yake kama unataka kushinda sasa hivi kuna sajili hazitakamilishwa kabla ya simu na na wasiwasi na ukiangalia hata majina yanayotajwa ni mengi mno na kama umesha umeshaona hapo huyo onana ni winga ambaye anaweza kapiga gote kuili na simba ni stari tukashia magawino na waza yule jamaa aliyosema simu moja tu ah yani yani ni kama tayari wameshatoka kule wameshakuja substitute yake yani kama huko hatuwezi tumeshaanza kushuka jina na na Yunus Yunus Sentemu it's obvious Yunus Sentemu kumpata mchezaji kutoka Uganda kuja Tanzania it's obvious inawezekana milioni 100 mimi hapo something ni rahisi kuja um, Milton Karisa of course kama watampata Simba ni upgrade nzuri sana kwenye midfield yao kwa sababu Milton Karisa anaweza kaoperate as a wing midfielder na chama kaendelea kucheza pale yani ni, ni type ya chama hiyo ile okay ndo. okay yeah. tuangalie sela mwana sport basi uh, ni nyeli imeandika pia taarifa hiyo za maboresho kwa sio Simba ameandika Simba mpya Goma limewaka wakubaki kusepia eh wakubaki kusepa wapi uli msiepia uli meuna mfuka wamesema wapi ni hawa 
ulime unafuka. Wameorodhesha kwenye ngeziti ile hapa. Na mwana sport. Yeah. Sadao ni mmoja kwanza ya mwenyewe ashaondoka. Sadao wewe ngikose. Ye mwenyewe anajua. Yaani kuna mchezaji unajua hivi. Asa huu hii taarifa ameandika nani? Unajua huu ameandika wachezaji tofauti tofauti wale ambao wenyewe tu wanajua kabisa mimi. Wenyewe ni wachezaji dada wachezaji ambao huu pia ameandikwa. Alafu mimi nitaambia huu ameandikwa aondoke au abaki. Fresh. Tunaanza na Ismail Sadogo. Yaani ndio kwanza leo. Hivi hivi. Nini? Aondoke. Hivi hivi. Hayo ni aondoke. Na huu ameandikwa aondoke. Yaani panga. Naumu ameandikwa aondoke. Sawa. Wampe msimu jana. Ah, yes, sawa. Ataonyesha. Sawa, huyo ni wewe. Mohamed Wachara. <laughs> Ayubu. Of course, sawa dogo. Ah, ah. Wachara. Ah, ah. Jibu, Wachara. Kwa ufupi tu. Hivi. <laughs> Naumu ameandika aondoke. Kennedy Juma. Abaki. 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 Na huko ameambia abaki. Pape Sako. Ah, sawa tupishe. Kwa sababu potential tuliona hana consistency wewe aondoke ehe uh-huh. abaki tumpe muda sawa kwa hiyo mwanancho amesema pia abaki john boko papa pa, pa. asingekuwa raia wa Tanzania kwa hiyo kwa raia wa Tanzania hakuna kijiji kinachokosa wazee lakini inategemea mzee wa inani ehe uh-huh. aondoke abaki a chance ya sasa nyingi ayubu it's about time kama unataka kujenga project mpya aondoke ah, abaki yani ni hivi au hapa ayubu aondoke abaki au aondoke ah mbona kionyonge mkate na heshima na heshima mkate na ah ayubu we captain naomba ayubu ayubu captain naomba unisamee lakini naomba uondoke mkate mkate leo unasema aondoke abaki yule ni captain mimi na yule abaki captain sawa mwanachi amesema abaki habib kiombo ah we Ayubu 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 kiombo Aondoke abaki Aondoke abaki Aondoke abaki Aondoke Kwenye mwanancho meandika pia aondoke Mzumiru ya sin Yule boli na mwanancho Yule boli na mwanancho Komando kisewe Komando kipensi Mohave jisho balala Sama sorry gani Raba kama naenda saudara Sao mwanancho pia wamesema abaki Shuma reka pambe Wakatiki Ah, mimi wamesema pia baadhi. Eh, uh, Israel Mwenda. Oh, squad player, mwache. Squad player mwache. Hata mpumzisha. Huku amesema aende kwa mkopo. Ah, abaki tu. <coughs> Jonas Mkude. Eh. Hey. Inaelekea tushakushuhudia ubora wake. Aondoke abaki. Ayubu. Aondoke. Na wewe si mwache pia amesema aondoke. Mare jeni. Kibudeni. Kibudenga. Kibudi, kibude, vitamin K player. Squad player. Abaki. Wanancho ameandika abaki lakini lakini kwa ndio kasa you don't even talk exact a golden boy the gold machine ah, nani pia amesema abaki said you cannot ah putin mzee ah. kazi ngumu sawa wapi amesema abaki jimson mwanuke ah sawa ah, time kushu. samani mdogo wangu mm. wamesema atolee kwa mkopo jean baleke ah. ainaja kuuliza eh ila asiwe anakuja huko platos chama akija wiki mbili zijazo huko nayo platos chama ah Jamani <laughs> Mwananchi pia amesema aondoke. Ukichelewa kujimsa hivi na kujibia. Haya. Mohamed Musa. Ndogo wangu aende kwa mkopo. Aende kwa mkopo. Kwa mkopo. The same na mwananchi amesema vivyo. Manula. Ah. It's about time kama atapata kipa mpya aende. Aondoke. It's about time. Mm-hmm. Ah. Abaki. Mwananchi amesema abaki. Peter Banda. Ai. Mhm. Ayubu. Wewe ustaki hata kuwaza. Peter Banda. Ayubu. <laughs> Aende. Aende. Okay. Uh, wamesema tulee kwa mkopo Patrick Ferry. Abaki. Abaki. The Marshal. 
Morrison Siri Zanabi Morrison Alpha Kaiser Siri Zanabi Morrison ni shushushu Ataje sababu tatu wasauzi waweka mzigo wa kufuru Huyu Morrison mara takutwa anakashfa beti kaiua timu yake kaua wajiri wake Ah chat chat na mpinzani aje timu ipo kwenye atua anaenda kukutana nao wao ana chat nao PSG mbaka <laughs> PSG atakuwa ameshika makali kwa sababu ikisalia miezi sita ana uwezo wa kunegotiate na timu yoyote mm-hmm. bila pingamizi kutoka kwa PSG. Naona na, na, na hitaji pesa. Namwambia Eiza ongeze mkataba au uondoke katika dirisha hili kwa sababu waweza kukubali mbapo ondoke. Aondoke kwa kwa ya. Na dirisha hili inasemekana. Madrid wako tayari? Ah, ah ukiachana na Madrid pia mm. inasemekana. Si upande wa pili Sheikh Abdul Hakim Sheikh Sheikh kachukua timu. Sheikh Sheikh kachukua timu. Inasemekana Manchester United. Ah, Tunasubiri tu kutangaza kwa Qatar wanakutana ta kwenye dabi ijayo inawezekana kwenye dabi ijayo Alhaji kasha chukua timu kwenye dabi ijayo Manchester United wanapokuwa na ya wale wanafikiri kwa nijana ni kwambie nimeagiza kanzu 20 na subiri tuone na vilemba vyangu kwenye dabi ijayo Juste inawezekana kukaa kuna Haaland na Mbappe dabi ijayo kwamba mimi nimekaa zangu yani mmiliki wa timu yuko hapa mimi niko hapa na kanzu yangu mimi mnaangalia sana game za Old Trafford tutaona zile game za Old Trafford tutakuta Sheikh amekaa hapa afu mimi niko pembeni niko serious sawa lakini Moyes anasema bado yupo West Ham Moyes bado yupo West Ham Arsenal kumwaga pauni milioni 100 kwa Rice Declan Rice of course na bidi yake leo kama sio leo kesho Arsenal atakuwa ame wamepeleka ile formal proposal ya kumtaka Declan Rice na of course mtendaji mkuu wa timu ya ya West Ham pamoja na boss unajua mambo boss alikuwa anamiliki ile timu ni David Sullivan na David Gold ambaye Sullivan mmoja wao ameshafariki uh-huh. kwao aliyesalia anasema uh-huh. kwamba aoni namna gani Declan Rice anaweza kama mchezaji wa West Ham next season kwao kama yeye pia amesharidhia mchezaji kuweza kuondoka okay so guest na mwana sport uh, nyuma anasema mambo fresh hmm? mambo kwa nani fresh hapo wamewateja wachezaji tofauti tofauti ambao nadhani watakuwa wameelekea kwenye vilabu tofauti tofauti kwa msimu huu akiwepo Jude Bellingham Madrid ya uh, Alex McAllister Liverpool tayari Christopher Nkuku Chelsea tayari wanasubiri Lionel Messi nani Inter Messi Conrad Lema nani Conrad Lema huyu amenaswa kutoka RB Leipzig RB Leipzig kwenda Bayern ya Bayern Munich Milan uh, Screen Screen ya mm. Inter Milan. Ba, bado I, I, bado ilikuwa yupo under contract na Inter Milan mm-hmm. ila kuna vilabu vinahusishwa na inahusishwa na PSG. Yeah. Okay, Yuri Tillman. 
Ah, uh, eh, huyo amenda Aston Villa. Yeah. Yeah. Tayari. Yeah. Kwa hapani. Kwa kumalizi hapa, uh, F1 ime kwa hapa Jokovic, hawapige bawa Federer na Nadal. Ana Grand Slam ya 23, sindio? Ya. Yeah. Uh, kwa hiyo huyo amekuwa amewa, yani ndo kwa wanaume, anakuwa na Grand Slam nyingi. Ivi Jokovic kwa staff bado? Bado, bado, bado. Na Margaret Court ndo ambaye anaongoza overall. Yaani kwa wanawake na wanaume ana 24. Okay. Yes. Lakini kupata Grand Slam za wanaume ni ngumu zaidi kuliko za wanawake. So Mwamba apewe heshima yake. Bado mmoja lakini. Hata hivyo bado mmoja. Si ana 23 ana 24. Yeah, bado bado mwamba apewe heshima yake. Kwa sababu hata hizi hizi tournaments za za tennis mm. unajua masaa na watumia wanaume na wanawake ni tofauti. Wanaume wana masaa mengi zaidi ya kushindana kuliko mm-hmm. wanawake. Kwa sababu unataka kushindana sana. Kosi wasiseme tu. Ah ah. Wasi wasiendelee. Unataka kushindana sawa. Si haki sawa. Unaweza kushindana na mke wako sawa sawa. Si haki sawa. Unaweza kushindana na mke wako sawa sawa. Haki sawa. Wanapotaka usawa kwa haki yake yake akiingia leba naye leba haki sawa haki sawa haki sawa wanataka kuingia leba laola sawa bwana tumemaliza hivi ndio sisi tunavotimatisha sports gear leo hii tukiwa na nguvu kabisa tukiwa pembeni yetu au nyuma yetu au mbele yetu tukiwa na royal win ya play match Kipo katika chieti. <laughs> Raya Win bwana sisi ndo anaitupa nguvu, Playmaster ndo ambaye anaitupa nguvu hapa. Uh, kwa sisi sawa ya michezo yetu ya Casino kila siku tunajikishia uh, tunaondoka na gari. Nissan Duales. Yeah. Tunaondoka na um, IST. IST. Tunaondoka na simu. Ah boda boda sasa kwenye Raya Win hakuna. Huko ni magari tu ya kutosha. Mm. IST zipo kumi huko uh, Nissan Duales mm. ziko tano na simu jumla yake ziko ziko 100. Kwa hiyo ushindwe wewe tu tiketi yako ya shilingi 500 ndio inakufanya mpaka kama sasa hivi unasubiria na mimi hapa simu tu upige simu eh kwa sababu umeondoka na nisi umeondoka na duali sio umeondoka unaweza kaisha kipindi hapo. Ah ndugu yangu bwana kwa simu hapa hapa hello. Eh playmaster duali se sawa. Nimaliza kipindi. Oh yo. Naondoka. Na inakuchukua gari yangu. Eh? Na hapa nafanya nisi sasa. Gari yangu atakuwa atakuwa na kana kana. Wewe utamwa gari wewe. Bwana mimi ni Just Julius. Ni fort Instagram kwenye kama Just Julius. Aibu mgando. Mgando na score. Yeah. Prima. Aisha kwa na score ina. PMTV tunapatikana pia kwenye Twitter, TikTok pamoja na Instagram kwenye kama PMTV TZ mpaka hapo kesho tena hapa na majali Mwenyezi Mungu. Siwe na siku njema.